good morning students today we will discuss force chapter number 11 of your science subject and i will teach you science particularly physics you all know science has three branch mainly one is physics next is chemistry and last one is biology to mainly main aapse physics mein deal karunga and today we will start with chapter number 11 that is force to aaiye dekhte hain force kya hota hai to apne बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं फोर्स में डेली लाइफ में जैसे आप ओपन करते हैं डोर को क्लोज करते हैं जैसे फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनमें हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुल करते हैं या पुस करते हैं लाइक जब आप डोर को ओपन करते हैं तो उसे आप पुस करते हैं जब से आप क्लोज करते हैं तो पुल करते हैं जब फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है तो वो उसे पुल करता है तो आप किसी भी एक्टिविटी में ये दोनों एक्शन करते हैं आइदर पुश और पुल तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल किया जाए तो इसे ही हम फोर्स बोल देते हैं तो हाउ कैन यू डिफाइन फोर्स वी कैन डिफाइन ए पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज defined as force let us discuss more about force so we already discuss a push or a pull on an object is defined as a force and we discuss some of the activity like opening a drawer a man pushing a cart in which we push the cart tug of war jo rassa kasi ka game hota hai to usme aap ek dusri team ko kya karte hain pull karte hain a cricket ball hits by a batsman to jab batsman ki taraf koi ball aati hai to wo usko hits kar hit karta hai bat se to wo use push karta hai kisi aur direction फुटबॉल प्लेयर किकिंग है फुटबॉल इसमें बॉल को पुश करता है ई मैन इज पुलिंग ए हैंड कार्ड इसमें हैंड की हेल्प से कार्ड को पुल किया जाता है सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी यू कैन कंक्लूड यू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बाय अप्लाइंग ए पुश और ए पुल तो बाय पुशिंग और पुलिंग यू मेक ए change in an object by this chain it can start move but there are other effects that can a pull or a push or you can say a force can produce on an object so now we will discuss effect of force a force can causes one or more effect on the object when applied on it like force can make a moving object stop to ek force kisi moving object ko stop kar sakta hai use rok sakta hai a force can change the direction of a steel or a moving object to ek kisi steel object ya moving object ki direction change karta hai jaise ghar घर में अलमीरा रखी होती है तो उसकी हम फेस चेंज करना चाहते हैं तो उसकी 
किसी स्टील ऑब्जेक्ट की हमने क्या चेंज की डायरेक्शन चेंज की ऐसे ही अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और वो बॉल कैच करता है क्रिकेट में सॉरी क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही होती है वो उसे दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट तो फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है जैसे कोई बॉल बैट्समैन की तरफ आ रही है और उसे वो ज्यादा फोर्स से हिट करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बॉल ज्यादा फास्टली बाउंड्री को क्रॉस करेगी नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो जैसे स्प्रिंग पर हम उसे कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है तो जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी इट कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट लेइंग एट रेस्ट तो जो बॉडी ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको फोर्स मूव भी करा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज इनिशियली एट रेस्ट ना क्वेश्चन कम इन माइंड हाउ इज ए फोर्स कॉस्ट एक फोर्स कैसे एक्शन में आता है ठीक है तो उसके लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं वेन यू हिट ए कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड विद ए स्ट्राइकर द स्ट्राइकर एंड द कॉइन इंटरेक्ट विद ईच अदर एज ए रिजल्ट ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कॉइन टू मेक इट मूव तो जब भी आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें कॉइन होते हैं और एक स्ट्राइकर होता है तो आप जब स्ट्राइकर की हेल्प से कॉइन को हिट करते हैं तो दोनों के बीच इंट्रैक्ट इंट्रैक्शन होगा और इसी रिजल्ट से उन पर एक फोर्स लगेगा इसी फोर्स से जो कॉइन है वो मूव करेगा द स्ट्राइकर आल्सो रिसीव ए फोर्स फ्रॉम द कॉइन एंड गेट स्टॉप और एक और फोर्स लगेगा स्ट्राइकर पर जो कॉइन अप्लाई करेगा और वो उसे स्टॉप कर देगा तो इस केस में कॉइन और स्ट्राइकर में क्या हुआ है इंट्रैक्शन तो इससे हमें पता चलता है और हम ये कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट टू अप्लाई ए फोर्स ए मिनिमम ऑफ टू बॉडीज मस्ट इंट्रैक्ट विद ईच अदर तो फोर्स इंट्रैक्शन की म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से लगता है और इसमें मिनिमम दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगेंगे तो क्या होगा तो इसमें हम दो केस बना लेते हैं फर्स्ट वन इज केस वन इज इफ टू फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन अगर दो फोर्स हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट पर सेम डायरेक्शन में लगते हैं सेम डायरेक्शन का मीनिंग है जैसे ही हमने एक बॉक्स लिया है तो दोनों एक ही साइड से लगाएं और एक ही तरफ से पुल या पुश करें ठीक है तो इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स एडअप हो जाते हैं तो जब दो हम क्वान्टिटी को एड करेंगे तो वो लार्ज बन जाएगी तो दोनों को ऐड करके एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगा इस बॉक्स के ऊपर और वो इसी डायरेक्शन है जिसमें पहले से फोर्स लगे हुए हैं सेम डायरेक्शन में तो दे एड अप टू प्रोड्यूस ए लार्ज फोर्स इन द 